每个人的命运都是注定好的，有的时候你能改变，有的时候改变不了。我觉得我这次来上海最大的收获，就是跟他在同一个屋檐下一起生活了一段时间。我感觉我这辈子圆满了，替我照顾好他。楚总，红磨坊咖啡馆我已经查过了。听当值的女服务员说，当时有个女的拿枪对着她，然后换上她的衣服，出去给唐山海送了杯咖啡。你有没有拿徐碧城的照片过去给他们认？认了，那个女的就是徐碧城。这么说来，那个情报是真的。杜欢乐那天确实也去了那里，但是只不过是徐碧城离职改变了主意。他不希望杜欢乐被抓，还要把唐山海接走。楚总，那咱们现在怎么办？苏三省不是老派那个叫阿强的过来打探情报吗？你把这个情报卖给他，让苏三省去找。啊？那这样合适吗？如果那个苏三省真的抓到杜欢乐了，那苏三省的尾巴不翘到天上去了？尹总给了他那么多奖励，人手经费，让他去用一用吧。我们到时候再说。你记住，把阿强那边打点好，任何消息只要查出来，就一定要让阿强先告诉我。是。我先走了。炸弹呢？吃饭了吗？我问你，炸弹呢？两个炸弹都没有把苏三省炸死，你以后出去真的不要说是我的学生。对不起，我真的太着急了。我一想到上海是因为我而死的，我就整宿整宿睡不着觉，我一秒钟都等不了了。我就是想让苏三省死。你有没有想过，万一你因为这件事情丢了性命，上海不就白白牺牲了吗？对不起，我错了。重庆那边已经下令，让飓风队出杀苏三省，以后我不会再单独行动了。我知道等待是很痛苦的。但是为了胜利，我们值得用所有的耐心去等待。
你是说唐山海想跑的那一天，在咖啡馆，原本是为了要去抓这个人的。对，所长，而且有人看见这个人已经出现在咖啡馆门口了，但是当时不知道军统的车什么时候冲出来了，把陈胜给撞了，现场太乱，这个人趁机逃跑了。你通知街面上所有的兄弟，必须把这个人给我找到。是，去吧。大姐，来来来，你是不是有什么宝贝要出手啊？首饰要不要啊？什么首饰？拿出来看看吧。哦。哎，别走，别走，咱们好好聊。哪里天天都可以找到我？回来。妈，慢点吧。哎呦，东西真好。不过现在买这些东西的人太少了。哎，你打算要多少钱啊？你能给多少钱？我两根。再加一点吧。哎。一年时间里边。麻雀从我们这儿窃取了十八份情报，其中甚至还包括了汪先生召集会议的会议纪要。你真的觉得他一个人可以做这么多事情吗？你的意思是说，麻雀还发展了一些下线？看来中共要比军统厉害的多呀。你现在还怀疑麻雀隐藏在我们行动处吗？我当然不希望了。你说他藏了这么久，最后被查出来，其实他一直都在咱们行动处。就算我把他抓住了，我也是严重的失职，我也是功不抵过呀、啊。但是只有一点我知道，麻雀的目标是归零计划。这个搜捕麻雀的计划是有期限的，你想从哪儿着手？这只小麻雀刁钻的很，轻易不会出来觅食的。咱们现在一动不如一静，等他自己露头吧。哦，对了，有件事我想跟你汇报一下。说，昨天有人看见苏三省的姐姐在街上变卖首饰。变卖首饰，他要跑路啊！他现在这么春风得意，为什么要跑路啊？我也不知道他为什么要跑啊！你让我跟踪李小楠？对。上次我没能炸死苏三喜，现在他一定更加谨慎。但我知道，最近他在追李小楠，只要你跟踪李小楠，就能再次对他动手。好，这次我多带点人，不能让他再跑了。你记住，尽量不要用炸弹，开枪也要小心。小楠是我和唐山海的恩人，千万不能让他受伤。那得想一个万无一失的办法。怎么了？干嘛呀？嗯
哪儿来的？我把你给我买的首饰全卖了，还有以前的都在这儿。谁让你变卖首饰了？你知不知道你这卖了家当就会让日本人怀疑我的？三省，你听姐一句话，什么汉奸呐、啊，什么卧底呀、啊，我们都不干，没有好下场的。听姐的话，拿上这些钱，我们找个地方好好生活。你赶紧成亲生孩子呀，我们苏家就有后了。哎，你胡说什么？你坐下。姐，你看啊，我现在在为国家做事，我马上就要光宗耀祖了，还有比这个更重要的吗？你别在这儿乱做主张，我又不是那种贪生怕死的人。嗯，那要是小南希望你走，你走不走？他,他跟你说的？他是没说，可是女人的心思姐知道啊。哪个女人不想找个男人安安稳稳过好日子？你说你一天给日本人做事情，这说不定哪天就掉了脑袋，置人家不成寡妇了。三星，姐不图你成什么大事，有什么名利，苏家就剩我们姐弟俩了，姐就图个平平安安。你好好想想，你想通了告诉姐，姐具体你跟小南说啊。这姑娘心软得很，你要是真心待她，她肯定会跟你的啊。翠兰姐，小南来了。小南来了，你赶快收好，我去开门。翠兰姐，李小姐来了。呃，苏队长今天在家啊？嗯，对，那个。没事，我在家陪我姐呢。哦，哦、啊，我给翠兰姐炖了点川贝雪梨汤，看看能不能治好她的咳嗽。真有心，来，进来坐。怎么样，不苦吧？好喝，肯定好喝。小南，这要是哪个男人娶到你啊，那真是天大的福气呢。哪有啊？像我这样毛毛躁躁、什么都不会的姑娘，哪是什么好媳妇儿啊？苏姐，你不知道，这汤啊，我可是炖了三回，炖得像那么回事儿了，我才敢拿过来给你喝的。平时我在家，啊，只要一进厨房，陈深就说家里肯定是进鬼子了。嗯，陈深是谁啊？哎，我再给你盛点啊。陈深啊，陈深是我未婚夫啊。呃，先不盛了，先不喝了。哎，小南，姐问你一句话，你是不是想找一个能够安安稳稳跟你过日子的男人，不在乎他是不是有钱？那当然了，只要两个人情投意合，其他的都不重要。哎，小南，难得三省今天在家休息，你们俩去看个电影。三省，看电影。能不能去看看电影、啊？李小姐，咱俩看看电影。哎，可是最近的电影我都看过了，没什么好看的。那些人演的还没有我演的好呢。不看电影也行，我带你去看一个更好玩的《赛狗》。好，好。赛，赛狗，好看，肯定好看。赛狗。拜拜，<笑>肯定好看，去吧。李小姐，我跟你说啊，赛狗地方特别热闹，可好玩了。你只要跟踪李小南，就能再次对他动手。好，开枪也要小心。小南是我和唐山海的恩人，千万不能让他受伤。来，上车吧。苏队长，我们还是别去看什么赛狗了吧。为什么不去啊？你不是没看过吗？正好去感受一下，那气氛特别好。什么气氛啊？不分资历，不分背景，在场上拼的就是实力。当你看到每一只狗，它们为了争夺自己的诱饵而迸发出来的潜能和欲望，使人血脉喷张。我怎么感觉你
像是在说你自己呢？差不多吧。我这么努力，其实我就是想证明，在这个世界上，我绝对不会输给任何人。但是莹，是要付出代价的。你确定你赢了就会快乐吗？我不知道我赢了会不会快乐，但是我知道我输了一定不快乐。哎，走吧，去看看。苏队长这个眼神很熟悉，叫什么来着？宁死不屈。不过你放心，我不会让你死的啊！我要让你生不如死，到时候你就会把你想说的和不想说的全都告诉我。宝哥吗？哎，我我我阿强啊啊，那个二宝哥，我跟你说啊，杜欢乐已经被抓住了啊！对对对，好好好，好好。进来，楚总，那个苏三省抓到杜欢乐了，嗯。这小子果然没让我失望，看来又有大鱼要上钩了。那我们接下来怎么办？同阿强讲，苏三省一旦审出什么结果来，马上通知我们。是。呃，那个怎么了？啊，那个阿强说，前段时间扁头也在打听苏三省的事儿。那阿强问我，跟扁头是不是一路的？哈。晨晨这个臭小子脑子转得够快的，已经走在咱们前面了。那我怎么跟阿强说？就跟他说，只许把情报卖给咱们，价格随他开。是，主座。啊不用担心啊，我已经吩咐他们了，今天晚上你不会挨打。不过你需要仔细的考虑一下，因为明天有两个东西在等着你
。第一个呢，是更多的刑具；还有一个呢，就是红烧肉。你好好想想。嗯，盯着他别让睡觉。是。姐，我回来了。回来了，正好吃饭。哎，我就问一句，那个跟小南姑娘现在处的怎么样？不怎么样，盛饭吧，我很饿。臭小子，脾气还不小。苏所长，陈深呢？陈深不在啊。陈深，你说。陈深他不在，你喝多了，我送你回去。对不起，对不起我。知道陈深他喜欢的是徐碧城，你为什么还要跟他在一块儿？为什么呀？你不去接受一个真正对你好、真正爱你的男人？我求你放过我吧！不管你怎么对我，我都不会喜欢你的。你知不知道？不管你怎么对陈深好，陈深这个王八蛋他也不会真心对你。你会放手吗？你跟我有什么分别？你胡说！我跟你打个赌。你信不信？你现在去找陈深，你跟他说，你说陈深，我要跟你分手，我再也不强迫你来娶我。陈深这个王八蛋，连一句挽留你的话他都不会说。我不信。我不会骗你的，我永远都不会骗你的。为什么
，因为我，因为，因为我爱，我们两个才是天造地设的一个。我爱你，我，我比陈生那个王八蛋爱你一万倍。小南，我，我很努力的，我，我会继续努力，而且我以后会越来越好。小南，我会把你宠成全世界最幸福的女人，你相信我好吗你不上去了，明天吧。明天再来找你。要是能永远都这样就好了。嗯。我有事，先走了。谁啊？我。你怎么才来啊？不是跟你说了不用等我了吗？我不是说过吗？不管多晚都会等你的。找我什么事今天什么日子啊？你忘了？一年前的今天，我们第一次相遇，在米高梅，你穿过人群来请我跳舞。那一天，我第一次觉得自己像个公主一样，感觉自己全身好像都在发光。我以前一直觉得。自己是个无根的水草。遇见你以后，我才知道，我没有根，是因为我没有遇见可以养我的土壤。你就是我想要的土壤。你能不能好好说话
可以选 B 场，你跟他不一样。我以前特别希望自己可以学得像他，可是后来我发现，不管我怎么学，我都学不像。他什么事情都藏在心里，可我什么都想让你知道，不管他藏的有多深，你都能明白。是不管我说的多明白，你都假装听不明白。在他面前，你是个男人；在我面前，你是个孩子。
词吧。在你心里，我到底是什么人啊？小谭。昨天没见着了，就苏三省忙什么呢？他能忙什么呀？瞎忙呗！啊，你也不是不知道，那上头拨的钱必须要花完，但是你还得装的特别忙的样，啊，你懂。再忙，他不也得有个事儿吗？哎呦，不合适，不合适，我。这不是找那个上回没抓着那个军统交通员吗？谁呀、啊？杜欢乐呀！抓着没？抓着没？没抓着。抓着我不就跟你说了吗？呀，有什么消息告诉我啊！哎，烟管够啊！走了，放心。啊，哥慢走。你说你一包烟就想买我手里情报、啊，真不是我不想卖，是你也忒抠了你。考虑的怎么样？